வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பற்றியுள்ள ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தேர்க்க பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி விழுந்தால் தோஷமா அதுக்கு என்ன நிவர்த்தி பண்ணணும் எங்கே விழுந்தால் என்ன பலன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பள்ளி விழுற தோஷத்தில் அதை பற்றி ஒரு விஷயமும் சகட தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய அன்பர்கள் வந்து பள்ளி விழுந்தால் அதுக்கு என்ன ஏதாச்சும் பயப்பட்டு ஏதாச்சும் நிறைய கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம்தான் இது பற்றியான டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து இன்னும் அடுத்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் பள்ளி பற்றியான ஒரு விஷயங்கள் ஓகேங்கண்ணா இப்போ பள்ளி விழுந்தால் தோஷமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மனுஷனாக பிறந்தவர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு காலகட்டத்தில் சில தோஷங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு மனிதர்களுக்கு நல்லது கெட்டது எடுத்து கூறும் சக்தியும் தகுதியும் பள்ளிக்கு உண்டுங்க பள்ளி வந்து நம் மீது விழும் இடத்திற்கு ஏற்ப தோஷங்கள் ஏற்படுவதாக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சில சமயங்களில் நமது மீது நம் மீது பள்ளி விழுவதை அறிஞ்சால் அதற்கான பரிகாரங்களை செய்கிறோம் ஆனால் நமக்கே தெரியாமல் பள்ளி நம் மீது விழுந்தால் ஏற்படும் தோஷத்தை எப்படி சரி செய்வது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பள்ளி விழுந்துருச்சு இல்லை நமக்கு தெரியாமல் பள்ளி விழுந்துருச்சு இப்படி எப்படி வேணால் இறந்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு அதுக்கான பரிகார முறைகள் வல் வழிபாடு தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்க பள்ளி இல்லைனா வெள்ளி பள்ளி வழிபாடு ஸ்ரீ சுருங்கி பேரர் என்னும் முனிவரின் இரு குமாரர்கள் கௌதம முனிவரிடம் சிஷ்யராக இருந்தாங்க அவர்கள் இருவருமே ஒரு நாள் பூஜைக்கு தீர்த்தம் கொண்டு வரத்துக்கு போனாங்க அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்த்தத்தில் பள்ளிகள் இறந்தது கண்டதை கண்ட முனிவர் பெரும் கோபம் அடைஞ்சு இருவரையும் பள்ளிகளாக ஆகும்படி சபிச்சுட்டாராம் பின்னர் சிஷ்யர்கள் மனம் வருதி வேண்டிக் கொண்டதுனால காஞ்சி சென்றால் உங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு அப்படின்னு கூறி அந்த முனிவர் மறைஞ்சிட்டார் பிறகு ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருவரும் சப்தபுரிகளையும் சுற்றி வந்துவிட்டு பெருமாளிடம் மோட்சம் கெட்டனர் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்த்த வரதராஜ பெருமாள் உங்கள் ஆத்மா வைகுண்டம் செல்ல சரீரம் பஞ்சலோகத்தில் என் பின்புறம் இருக்க என்னை தரிசிக்க வருபவர்கள் உங்களை தரிசித்தால் சகல தோஷம் நீங்கி மேஷேமம் உண்டாகும் அப்படின்னு கூறி சூரியன் சந்திரன் இதற்கு சாட்சி அப்படின்னு சொல்லி மோட்சம் அளிச்சிருக்காரு எனவே காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவிலில் உள்ள தங்க பள்ளி மற்றும் வெள்ளி பள்ளியை தரிசித்தால் நம் மீது பள்ளி விழுவதால் உண்டாகும் துரோஷங்கள் கிரகண தோஷங்கள் இப்படி அனைத்து வகையான தோஷங்களும் விளக்கும் ஓகேங்களா அதே போல பள்ளியை கொள்வதால் ஏற்படும் தோஷத்திற்கும் இந்த கோவிலில் உள்ள பள்ளி உருவங்களை தொட்டு வணங்கினால் அந்த தோஷம் விலகும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம் ஓகே நண்பர்களே இது ஒரு குறிப்பு இன்னொரு குறிப்புகள் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் சில கோவில்கள் சில ஆலயங்கள் சொல்லும் போகிறீங்க நிறைய சிவாலயங்களில் இது இருக்குது நிறைய சிவாலயங்கள் சொல்லும் போது எல்லா சிவாலயங்கள் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆனால் நீங்கள் உற்று நோக்கி இனிமேல் நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிங்க அந்த அது அது கவனிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது தோஷம் உங்கள் ஜாதகத்திலோ இல்லை இந்த பள்ளி விஷயத்திலோ இந்த மாதிரி இதில் என்ன தோஷம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்போ கோவில் பிரகாரம் போகிறீங்க கோவில் உள்ள மண்டபத்தில் போய் நல்லா சுற்றி பாருங்கள் நீங்கள் தினசரி போகிற கோயிலில் கூட இது இருக்காம் இல்லாமலும் போகலாம் சரிங்களா ஏன்னா சில கோவில்களில் இதை நான் பார்த்தது உண்டு அதனால் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் அந்த கோவிலோடைய மேலே பாருங்கள் அந்த மேற்கூரையில் சுற்றிட்டு கோவிலை சுற்றி வரும்போதும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக மேலேயே பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா ஒரு சில கோவில்களில் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஒரு பள்ளியோட உருவம் அந்த இடத்துல பள்ளியோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது செதுக்கியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தோஷ நிவர்த்தி ஸ்தலமாக அது இருக்கும் இது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கோவிலுக்கு வர வழிபடுறவங்களுக்கே அந்த விஷயம் தெரியலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோஷ நிவர்த்தி ஸ்தலமாக இருக்கும் அதாவது இந்த மிருகங்களால் சில உருவங்கள் சில இது மாதிரியோட ஜந்துக்களால் இது மாதிரி இது இது மாதிரி விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களை கழிப்பதற்காகவே நம்ம முன்னோர்கள் இந்த ஆலயங்களில் இந்த மாதிரி விஷயத்த நமக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அது எதுக்காக அப்படின்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துக்கு இப்போ அந்த கோவிலில் போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு நேராக நேராக நின்று மேலே வந்து அந்த பள்ளியோட இது வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு நேராக நீங்கள் நின்று அந்த பள்ளியை மேல் நோக்கி பார்த்து வழிபட்டு அந்த இடத்தில் நின்று உங்கள் இதில் வந்து சிவனுக்கு தெரியலாம் இல்லை அம்மன் தெரியலாம் இல்லை யார் தெரியலா
அந்த இடத்துல நின்று வழிபட அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நிவர்த்தி ஆகும் இது வந்து நிறைய கோவில்களில் உண்டு ஆனால் அதை நம்ம உற்று கவனித்திருக்க மாட்டோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ உற்று கவனிங்க நீங்கள் போகிற தினசரி நீங்கள் போயிட்டுருக்க கோவில்களில் சிவன் கோவில்களில் இப்போ நீங்கள் நல்லா மேலே பாருங்கள் மண்டபத்தில் ஏதோ ஒரு ஆனால் மூளையில் ஒரு 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 மூ ஒவ்வொரு மூலையில் இருக்கலாம் சில கோவில்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவுலேயே வரைஞ்சிருக்காங்க இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்த ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் இருக்குது இதில் நான் சொல்கிறதுல சந்தேகம் இருந்து மேலும் வேறு எதனாச்சும் விவரம் உங்களுக்கு இதை தவிர்த்து வேறு எதாவது விவரங்கள் தெரிஞ்ச இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கோவிலில் இருக்கிறவர்களுடைய கேட்டு அந்த இடத்துல அது மாதிரி இருக்குது அது என்ன அர்த்தம் வேணால் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் அப்படி இது தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு எதனா கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அது நிறைய நிறைய மக்களுக்கு அது உதவ உதவிகரமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அப்படி ஏதாவது கோவிலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தையும் பதிவு செய்யுங்க ஏன்னா மற்றவங்க அந்த விஷயம் அந்த ஏரியாவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க போய் அந்த கோவிலை வழிபடுறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எதிர்பார்த்துட்ருப்போம் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகட தோஷம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்தாலும் குரு நின்ற ராசிக்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு ஆகிய ராசிகளில் சந்திரன் இருந்தாலும் அந்த ஜாதகத்தை சகட தோஷ ஜாதகம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் சகட தோஷத்தினால் ஏற்படும் துன்பங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சகட தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு பணம் வந்து கையில் தங்காதுங்க மற்றும் வேலை கிடக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ வேலை சிரம் வேலை இல்லாமல் பணம் கையில் தங்க மாட்டேது வேலை கிடைக்கிறதுக்கான சிரமப்படுவங்களுக்கு இந்த சகட தோஷ பரிகாரம் என்னென்னா காலையில் நீங்கள் எழுந்த உடனே ஓம் நமச்சிவாய நமக அப்படின்ற ஒரு மந்திரத்தை தினசரி நூற்றி எட்டு முறை வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் சொல்லி வர வேண்டும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு மந்திரத்தை ஓம் நமச்சிவாய நமக ஓம் நம சிவாய நமக ஓம் நம சிவாய நமக நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதுமே நீங்கள் சொல்ல வராங்க அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சகட தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும் உங்களுக்கு தோஷம் இருக்கா இல்லையான்ற சில பேருக்கு ஜாதகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவங்க நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க தினசரி ஓம் நம சிவாய நமக அப்படின்ற மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த பிரச்சனை எடுத்தீங்கன்னா இது சொல்ல உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகேங்களா ரெண்டாவது விஷயம் பச்சரிசி தவிடு மூன்று படி எடுத்து அதனை உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பசு மாற்றிற்கு ஒம்பது நாட்களுக்கு கொடுத்து அந்த பசுவை வணங்கி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சகட தோஷம் விலகி வாழ்வில் வெற்றி கிடைக்கும் ஓகேங்களா என்ன விஷயன்றது மறுபடியும் சொல்கிறேன் பச்சரிசி தவிடு மூணு படி எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பசு மாட்டுக்கு ஒம்பது நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து வர வேண்டும் அந்த பசுவை வணங்கி மூன்று முறை சுற்றி வர வேண்டும் அப்படி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சகட தோஷம் இருந்துச்சுன்னா அது நிவர்த்தி ஆகும் இது ரெண்டாவது பரிகாரம் மூன்றாவது பரிகாரம் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி தேரோட்டத்தை நீங்கள் நேரில் கண்டால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சகட தோஷம் நீங்கி வாழ்வில் வளம் பெறுவீர்கள் ஓகேங்களா இதுக்கு மூன்று வகையான பரிகாரம் உண்டு இந்த தோஷம் உடையவர்கள் இன்னொரு பரிகாரம் நாலாவது விஷயம் என்னென்னா யானை முடி மோதிரம் நீங்கள் அணியதால் உங்களுக்கு சகட தோஷம் நிவர்த்தி ஆகதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஸோ நான்கு பரிகாரம் இந்த சகட தோஷத்திற்கு உண்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பள்ளி விழுந்தால் தோஷம் அதுக்கான பரிகாரத்தையும் பார்த்துட்டோம் சகட தோஷத்துக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து உங்கள் தலை மேலே பள்ளி வந்துச்சுன்ற ஒரு கவலையோ உங்கள் துறை மேல் பள்ளி ஏறிடுச்சு இல்லை ஏன்னா நிறைய அன்பர்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த விஷயத்த பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா மனசில் பயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் வந்து ஐயோ தலையில் வந்துருச்சு ஏதாச்சும் அபத்தமாக நடக்க போதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கவலை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக உடனே இந்த விஷயத்த செஞ்சு முடிங்க உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அன்பர்களே இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நிறைய அன்பர்கள் வேறு ஏதாச்சும் பதிவுகள் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் எல்லா கமெண்ட்டுமே ரிப்ளை பண்ணுவேன் நிறைய அன்பர்கள் ஒரே மாதிரி கோரிக்கைகள் வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பதிவை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரி அன்பர்களே அடுத்த பதிவில் மீண்டும் வேறொரு வி